Sziasztok! 2007-ben kaptam gerincsérvet, amit azonnal akartak műteni, tehát nem időpont kérés, meg ilyesmi, hanem azonnal. Nem engedtem, hanem egy nagyon egyszerű torna gyakorlattal meggyógyítottam magam. Még egyszer mondom, ez 2007-ben 15 évvel ezelőtt volt. Akkor azt mondták, hogy egyre rosszabb lesz, hát nem egészen így alakult, tehát minden az én javamra szól. Na, a lényeg az, hogy egy nagyon egyszerű tornagyakorlattal meggyógyítottam magam, ami tornagyakorlatot a betegség összes körülményeivel együtt teljes részletességében ismertettem a 8-as, 8-as számú videómban, 8-as sorszám alatt, itt a csatornán megtaláljátok, de nem akarjátok keresgetni, akkor itt tesz a linkje ennek a videónak a leírásában. Hát hála Istennek ez a videó elég sok emberhez eljutott, elég sok ember elé, na mindegy, rá körülbelül egy évre, vagy valahogy így, még három nyelven felraktam ilyen zanzásított formátumban, angolul, németül és horvátul is, mindegyik ilyen két, nagyjából két-két perces rövid videó, ahol tényleg csak a legfontosabb dolgokat mondtam el. És most ezt a hármat fogom összefésülni egy videóba és újra feltölteni, hát ha így még több emberhez eljut. Persze ugye magyarul nem beszélő emberekhez. És akkor még egyszer, ahogy mondtam, a teljes részletességében ismertető videó 8-as sorszám alatt a csatornán, vagy a linkje itt a leírásban. És akkor most nézzük ezt a angol, német és horvát formátumot közvetlenül egymás után összevágva. Szia everyone! I'm Zoltán Rolem from Hungary and with this video I want to inform as many people around the world how I cured myself of spinal hernia during a few months 12 years ago. At that time it was such a serious case that doctors wanted to operate me right away. Of course I refused. I apologize for any spelling mistakes I made because English is not my native language and to avoid talking anything stupid I'll be short and I won't use technical terms. It's hard to explain myself in a foreign language, <coughs> so I really only mention the most important things. So, all spinal diseases are caused by the collapse of the cartilage rings between the vertebrae and because of this the muscles are tightening along the spine. Now for this I will show you a very simple exercise. If you try it, you will immediately feel the effect. It is very important that you use a hard surface. Lie on your back. Put your hands with your palms down under your buttocks. And make feet liftings so that you do not put your feet down, but stop them above the floor and lift them again. Remember, don't touch the floor. Fluently. Yes. This way. Okay. In this case, the lumbar spine flatters at the foot elevation, and when the foot is lower, the spine retracts its anatomical arch, the lumbar lordosis. This will cause the sacrum to move back and forth, but as our hands prevent it, the muscles along the spine will stretch, the vertebra will move apart and healing processes will begin. And this way certainly you can take it with the pain. That's all. Do as many leg rises, two or three times a week, but if you can do 50 times on every occasion, that would be the best. One more time. 50 leg rises, two or three times a week. Enough. That is all. Thank you for your attention. Bye. Ich grüße euch alle. Ich heiße Zoltán Rulek, ich lebe in Ungarn und möchte mit diesem Video so viele Menschen wie möglich auf der ganzen Welt die Informationen übermitteln, wie ich mit innerhalb von einigen Monaten vor zwölf Jahren äh, vor Rückenbruch geheilt habe. Vor so einem schweren Rückenbruch, den die Ärzte sofort operieren wollten. Natürlich habe ich die Operation nicht zugelassen. Ich entschuldige mich für Rechtschreibfehler, da ich momentan nicht meine Muttersprache benutze. Damit ich keine Dummheiten rede, werde ich es kurz fassen und keine Fachwörter benutzen. 
in einer Fremdsprache fehlt es mir schwer zu erklären, deshalb erwähne ich nur die wichtigsten Sachen. Alle vier Versäulenerkrankungen werden durch den äh, Kollaps der Kronperinge äh, zwischen den Wirbeln verursacht und die Muskeln entlang der Wirbelsäule werden überspannt. Jetzt für diese darauf zeige ich eine sehr einfache Übung. Wenn ihr es macht, werdet ihr die Wirkung sofort spüren. Es ist sehr wichtig, die Übung auf eine harte Oberfläche zu machen. Leg dich auf den Rücken, leg deine Hände mit den Handflächen nach unten unter die Steißmuskeln und mach Beinhebungen so, dass du deine Beine stoppst, bevor sie die Boden berühren und sie erneut anhebst. Kontinuierlich und vergiss nicht, dass deine Füße den Boden nicht berühren sollen. Okay. Ja. Okay. Während die Beinhebungen wird die Wirbelsäule an der Teile abgeflacht. Und wenn wir die Beine absenken, nehmen Sie Ihre anatomische Woge globalis lordosis wieder an. Dadurch äh, wird sich das Kreuzbein hin und her bewegen, aber wenn unsere Hände dies verhindern, werden die Muskeln entlang der Wirbelsäule dehnen. Die Wirbel entfernen sich voneinander und der Heilungsprozess beginnt. Mache zwei oder drei Mal pro Woche so viele Beinebungen wie du kannst, aber es wäre am besten, wenn du jedes Mal 50 machen könntest. <lacht> Noch einmal, 50 Beinebungen zwei oder drei Mal pro Woche ist genug. Das ist alles. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wiedersehen. Sa poštovanje, pozdravljam sve vas. Zolta Rulek sam iz Maljanske. Ovim videom bi želio dati ljudima širom svijeta informaciju o tome kako sam kroz nekoliko mjeseci sam sebe izliječio boleste kičme prije 12 godina. Bolest je bila u tako kritičnoj fazi da su liječnici odmah tijeli početi operaciju. No, ja se tim nisam složio. Volim vas oprostite mi eventualne jezične greške jer se sada ne javljam na svom maternjem jeziku. Vas zbog toga se kratkim mislima javljam, pa ni stručne izraze neću koristiti. Teško je sve to na stranom jeziku ispričati i vas zbog toga bi samo najvitlije stvari napomenuo. Sve bolesti kičme se javljaju zbog toga što se sruše prskavice iz menju pršljena i postanu napeti mišiti duš kičme. Evo vam jedna jednostavna vježba. Ukoliko isprobate, odmah tjete osjetljati utjecaj. Vrlo je važno da tvrdu površinu koristiš. Leži na redja, ruke dlanu budu okrenute, stavi ispod mišića stražnice i podiži noge tako da ne dirneš pod, nego i zavu stavi iznad poda i digni i ponovu. On nije mogao zavu staviti i ne dotakne pod. U tom slučaju se prilikom podizanja nogu kičma izravna, a kad ispustimo, onda uzima anatomski luk lumbalis lordosis. Zbog toga se strukovna kostamo i nadhar viče, ali pošto tjaju naše ruke u tome spriječiti mišiti, struka će se produžiti, a pršeni će se udaliti jedni od drugoga. Tako na taj način može započeti faza ozdravljenja. Vrši toliko puta podizanje nogu koliko puta možeš, tjedno, dva ili tri puta, ali ukoliko 50 puta možeš, onda je to najbolje. Znači, tjedno, dva ili tri puta 50 dizanje nogu. To je sve. Hvala na pažnji. Bog.